போன போன தடவை என்ன சொன்னன்றதை நான் குயிக்காக ஒரு ரீகேப் கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் இந்த வாரத்தோட நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இந்த வாரம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்சிஹெச்எஃப்ஐ பற்றிய சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போக போகிறோம் போன வாரம் அதை ஆரம்பித்தோம் போன வாரம் நம்ம முதல் முறையாக அதை பண்ணோம் ஸோ அதனால் ஒரு எல்சிஹெச்எஃப்னா என்ன அப்படின்னு அதை பற்றி பேசணும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் கான்செப்ட்ஸ் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய எல்சிஹெச்எஃப் உணவு முறைகளை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்புறம் ஜென்ரல் ரீசன் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் என்ன ஜென்ரல் ரீசன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மறந்து போச்சு ஏன்னா கடந்த ஐம்பது வருஷங்களாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் லோ ஃபேட் ஈட் லெஸ் எக்ஸசைஸ் மோர் குறைவாக சாப்பிட்டு அதிகமாக உடற்பயிற்சி செஞ்சு எல்லா பக்கமும் ஜிம் இருக்குது எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு செய்கிறாங்க வில் பவரை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யூஸ் பண்ணி செய்கிறாங்க ஆனாலும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக பார்த்தா ஒபிசிட்டி குறையில் அதாவது உடல் பருமன் குண்டாகிறது குறையில் நிறைய பேர் எல்மேலே என்ன முயற்சி செஞ்சாலும் குண்டாகிட்டே போகிறாங்க சர்க்கரை நோய் அதிகமாகிட்டு இருக்குது ரத்த அழுத்தம் அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகிட்டுருக்கு இருதய நோய் அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டும் இதெல்லாம் அதிகமாகிட்டே போகுதுன்னா அப்போ நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு சரி இவ்வளோ நாள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறது வேலை செய்யலங்க அதுதான் முதல் காரணம் முதல் பொதுவான காரணம் இவ்வளோ வேலை செய்யாத ஒரு விஷயத்த கண்டினியூ பண்ணதுக்கு பதில வேற ஒரு விஷயத்த செஞ்சு பார்க்கலாம் செய்யறதே அரைச்சதவே செஞ்சுட்டு இருக்க கூடாது யோசிச்சு நிறுத்தி ஏன் இது அரைச்ச மாவு அப்படின்னு இந்த மாவு மேட்டரை யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் சரி பண்ணணும் அதான் எல்சிஹெச்எஃப் ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம அது அதுல இருந்து கொஞ்சம் டீப்பராக போக போறோம் எல்சிஹெச்எஃப் எல்லாம் மாவு கிடையாது அறிவியல் ரீதியான காரணங்கள் கடைபிடிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறப்ப சயின்டிபிக்கா அது என்ன நம்மளுடைய உடல்ல நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நமக்கு எனர்ஜி தேவை அதை வந்து உணவுங்கிற ஃபார்மில் நம்ம உட்கொள்கிறோம் அது வந்து அதுதான் எனர்ஜியாக நம்ம உடம்புக்கு போய் நம்ம வேலை செய்கிறோம் உயிரோடு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து மூணு விதமான உணவுப் பொருட்கள்லேருந்து வருதுன்னு பார்த்தோம் கொழுப்பு புரதம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது மாவு சத்து ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்சிஹெச்எஃப்ங்கிறது லோ கார்போஹைட்ரேட் ஹை ஃபேட் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் சத்தை உட்கொள்கிறத கம்மி பண்ணிவிட்டு அளவை கம்மி பண்ணிவிட்டு கொழுப்பு சத்தை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது எப்படி ஏன் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட் நம்ம உட்கொள்ளும் போது இந்த கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிறது குளுக்கோஸாக நம்மளுடைய ரத்தத்தில் மாற்றப்படுது இந்த குளுக்கோஸ் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஆபத்தானது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ளட் சுகர் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதாவது ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை அளவை குளுக்கோஸை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது அதிகமாக இருந்தால் அதை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்றோம் ஸோ இது அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இன்சுலின்கிற ஒரு ஹார்மோன் நம்மளுடைய உடம்பால் சுரக்கப்படுது என்ன இந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இன்சுலினுக்கு ரெண்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்து ரத்தத்தில் இருக்கும் சர்க்கரை அளவை ரெகுலேட் பண்ணுறது அதாவது என்ன வார்த்தை சொல்லலாம் ரெகுலேட்னா அதை கொஞ்சம் சரி செய்கிறது அதுக்கு அது ஈடு கொடுக்குறது இல்லை ஒரு கரெக்டான லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒழுங்குப்படுத்துது வழியே இல்லாமல் வைக்கணுமே அதனால் கொண்டு போய் கொழுப்பை சேர்க்குது ஏன் எங்கேயாவது கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னா உடம்பால் ஓரளவுக்கு தான் இந்த கிளைக்கோஜனை சேகரிக்க முடியும் இந்த கிளைக்கோஜன் ஃபேட் கிளைக்கோஜன் ரிசர்வ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில இடங்களில் குறைவான அளவாக தான் சேமிக்க முடியும் இப்போ பிளட் சுகரே ஃபஸ்ட் பிளட் சுகர் போகலாம் ரத்தத்தில் வந்து ரொம்ப குறைவான அளவு தான் சர்க்கரை இருக்க முடியும் பிளட் சுகர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ரத்தத்தை வந்து இன்சுலின் இந்த சர்க்கரை வந்து இன்சுலின் ரத்தத்துலேருந்து மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ அப்போ எப்படி பண்ணோன்னா இந்த இன்சுலின் மூணு விஷயம் பண்ணுது ரத்தத்தில் இருக்கிற அதிக அளவான சர்க்கரையை எடுத்துகிட்டு போகுது ரெண்டாவது இந்த அதிக அளவு சர்க்கரையை கொழுப்பாக மாற்றுக்கிறது மூன்றாவது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சேகரிக்கப்பட்ட கொழுப்பு இருக்குல்ல அதை வந்து உங்கள் உடம்பு யூஸ் பண்ணாத அளவுக்கு தடுக்குது இந்த மூணு வேலையும் இன்சுலின் செய்யுது 
ஒரே நிமிஷம் அந்த மூணு வேலையை இன்னொரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னால் நீ ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூனா சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் இருக்கணும் எவ்வளோ சுகர் சாப்பிட்றோம் ஆமாம் ஒரு ஒரு கப்பு டீக்கே நம்ம ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் போடுறோம் ஒரு கியூபு கியூப் கியூபாக போடுறோம் ப்ளஸ் நம்ம சாப்பிட்ற இட்லி தோசைகள்லாம் இப்போ டீஸ்பூன் என்ன டவரா கணக்கில் இருக்கும் சாக்லேட் வேற ரத்தம் அது வந்து அந்த ஒரு டீஸ்பூன் தான் இருக்கணும் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி அளவும் ஒரு இட்லியோ தோசையோ சப்பாத்தியோ பரோட்டாவோ அதில் இருக்கிற சர்க்கரை அளவு வந்து பல மடங்கு நம்ம எவ்வளோ இருக்கணுமோ அதை விட பல மடங்கு ஸோ அதிகமாக இருக்கும் போது அது வந்து ஆபத்தானது அதனால இன்சுலின் வந்து அதை உடனே இன்சுலின் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறது தான் இன்சுலினுடைய முக்கியமான வேலை அது உடனே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ இன்சுலின் அந்த மூணு வேலையை செய்து ஒன்று சர்க்கரை பிளட் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிற அதாவது ரத்தத்தில் இருக்கிற அதிக சர்க்கரையை நவுத்திரும் ரத்தத்தில் இருந்து இரண்டாவது இந்த அதிக சர்க்கரையை கொழுப்பாக மாற்றும் சேகரிக்கும் கொழுப்பாக சேகரிக்கும் மூன்றாவது சேகரிக்கப்பட்ட கொழுப்ப உடம்பு எனர்ஜிக்கு யூஸ் பண்ணாதபடி தடுக்கும் இந்த மூணு எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு வந்தா எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஏற்கனவே ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு ஆனால் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது இன்சுலின் வந்து நீங்க இதுல இருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கோங்க இங்க போவாதீங்க பாடி கிட்ட இன்சுலினோட வேலையே அதுதான் இன்சுலின் வந்தாலே ஃபேட் ஸ்டோரேஜ தடுக்கும் சூப்பர் ஓகே அடுத்து சோ சோ இப்ப இதுல என்ன புரியுது நமக்கு நம்ம சாப்பிடுற கார்போஹைட்ரேட் தான் நம்மள உடல் பருமனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது குண்டாக்குது இன்ஃப்ளமேஷனை உண்டாக்குது நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட் நம்மளை குண்டாக்குது என்ன சொன்னேன் நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட் தான் குண்டாக்குதுன்னு சொன்னேன் சாரி ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட் தான் நம்மளை குண்டாக்குது நம்ம சாப்பிட்ற கொழுப்பு நம்மளை குண்டாக்குறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற அதிகமான கார்போஹைட்ரேட் உடனே கொழுப்பாக மாற்றப்படுகிறது ஸோ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்போ இன்சுலின் தான் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்ப இன்சுலின் அளவை குறைக்க ட்ரை பண்ணணும் இல்லைங்களா இன்சுலின் அளவை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு கேள்வி இப்போ நீங்கள் கேட்கணும் ஓ நான் கேட்கணுமா மறந்துட்டேன் கேள்வி கேட்குறதா ஏவே இல்லை எப்படி குறைக்கணும் ஸோ இன்சுலின் அளவை குறைக்கணுங்கிறது முக்கியங்கிறப்ப இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இன்சுலின் அளவை குறைக்கணுன்னா அப்போ நம்ம உட்கொள்கிற கார்போஹைட்ரேட் அளவை குறைக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஓ இந்த கேலரி எல்லாம் கணக்கு போட்டு இவ்வளோ இத்தனை கிராம்ஸ் தான் ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூனை சர்க்கரையாகவே சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட் அளவு குறைக்கிறது மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை என்ன விதமான கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றதுங்கிறது முக்கியம் நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட் சத்து காய்கள்லேருந்து வரது தான் நல்லது நார் சத்து உள்ள காய்கள்லேருந்து வந்தால் தான் அந்த கார்போஹைட்ரேட் நல்ல கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கும் தானியங்கள்லேருந்தோ மாவுகள்லேருந்தோ இல்லை சர்க்கரைலேருந்தோ டைரெக்டாக சர்க்கரை வெள்ளம் கருப்பட்டி இதெல்லாம் இதெல்லாம்லாம் வரக்கூடாது காய்கள்லேருந்து வர்றது தான் நல்லது ஏன்னா அதுதான் மெதுவாக டைஜஸ்ட் ஆகும் அதுக்கு கம்மியான இன்சுலின் தேவைப்படும் கம்மியானது மாத்திரம் இல்லை அடிக்கடியும் தேவைப்படாது அந்த அடிக்கடிங்கிற ஃபேக்டருக்கு வர எபிசோடுகளில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்சுலின் குறைக்க வேண்டிய ஒரே வழி கார்போஹைட்ரேட்டை குறைக்கணும் இது தான் இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் என்னென்னா ஏன் இன்சுலினை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் குளுக்கோஸ் வந்து பாடி அப்சார்வ் பண்ணுது இந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக மாறும் கிளைக்கோஜனாக மாறுறப்போ தான் உடம்பு உடனே இந்த கிளைக்கோஜனை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா அது ரொம்ப லிமிட்டடான அமௌண்ட்ஸ் தான் கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் இந்த கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் ஒரு பக்கம் இருக்க ஃபேட் ஸ்டோரேஜ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் வந்து உடம்பில் அன்லிமிட்டட் உடம்பு வந்து எப்போதுமே யோசிக்கும் கிடையாது 
கிளைக்கோஜனையும் குளுக்கோஸையும் உடனே அப்சார்ப் பண்ணணும்னு பாக்குது பட் அது ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்பிள்க்கு வேலை செய்து இல்லையா சோ அதுக்கு அந்த ஒரு ஸ்போர்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைக்குது அது வந்து ஆனா ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்பிள்க்கு ப்ரூவனா நிறைய கீட்டோ ஃபியூவல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்பிளும் இருக்காங்க பாடி பில்டर्स இருக்காங்க நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் கிரிக்கெட் டீம் எல்லாம் கூட கீட்டோ பண்றாங்க நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க நிறைய டாப் ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் எல்லாம் நாங்க அது என்ன சொல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல பட் ஆனா நீங்க கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பேர் கீட்டோ தான் பண்றாங்க நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சஸ் வந்து இப்ப கொஞ்ச நாள் அதான் அத புரிஞ்சிட்டு கீட்டோவை சஜெஸ்ட் பண்றாங்க பாடி பில்டर्स ஏ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் many body builders அந்த மசில்ஸ் போட்டோ எல்லாம் போட்டு எல்சிஎச்எஃப் அண்ட் கீட்டோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஏன்னா அதுதான் இட்ஸ் அந்த மசில்ஸ்லாம் நல்லா வளர்றதுக்கும் அது ஃபேட்டர் கம்ப்ளீட்டாக உருக்கி எடுக்கிறதுக்கும் எல்சிஹெச்எஃப் உணவு முறை தான் இருக்குன்னு ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளே சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி ஸோ இப்போ ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் குளுக்ளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம் ஆமாம் ஸோ இப்போ அதனால் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டை உட்கொள்றத கம்மி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து உடல் பருமன் ஒபிசிட்டி குண்டா இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பார்க்கறதுக்கு குண்டா இருக்கிறவங்கள தான் யோசிக்கிறோம் ஸோ இவங்க பார்க்க குண்டா இருக்காங்க உடம்பு பெருசாக இருக்குது ஃபேட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் இவங்க வந்து இவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த ஃபேட் ஸ்டோரேஜ்னு நம்ம பார்த்தனால இந்த ஃபேட் ஸ்டோரேஜ்குள்ளார போகிறேன் நான் இவங்களுக்கு வந்து சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் நிறையா இருக்குது சப்கியூட்டேனியஸ்னா தோலுக்கு கீழே ஸோ தோலுக்கு கீழே இருக்கிற கொழுப்பு சேகரிப்பு அதிகமாக இருக்கிறனால பார்க்கறதுக்கு குண்டாக இருக்கிறாங்க இது ஒரு விதமான ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் இன்னொரு விதமான ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் என்னென்னா விசரல் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் இந்த விசரல் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ்ங்கிறது உடம்பில் இருக்கிற முக்கியமான உறுப்புகளை சுற்றி ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் ஆகுது முக்கியமான உறுப்புகள்லையும் சில சமயம் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் ஆகுது அதனால தான் ஃபேட்டி லிவர் வருது ஃபேட்டி பேன்க்ரியஸ் வருது கொழுப்பு போய் இருதயத்தில் அடைப்பு ஏற்படுறது இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு பேர் என்னென்னா டிஓஎஃப்ஐ டாஃபி தின் ஆன் த அவுட் சைட் ஃபேட் ஆன் தி இன்சைட் இவங்களுக்கு வந்து பார்க்க நம்ம பார்க்கும்போது இவங்க ஒல்லியாக தான் இருக்காங்கன்னு நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் இவங்களுக்கு உடம்புக்குள்ள கொழுப்பு சேகரிக்கப்படுது அதுவும் ஆபத்தானது தான் ஸோ இது வந்து ஒரு பாடி ஸ்கேன் எடுத்தால் பார்க்கலாம் ஒரே மாதிரி உடல் இருக்கும் ஆனால் பாடி ஸ்கேன் பார்க்குறப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு பயங்கரமாக ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு இருக்காது இவங்கள வெளியேந்து பார்த்தா இவங்க குண்டாக இருக்காங்களோ இவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் வருமோன்னு நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம் சாதாரணமாக ஒல்லியாக இருக்காங்கன்னு தான் நினைப்போம் ஓ அதனால தான் சில ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்குமே ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது வருது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஐயோ இவங்க ஒல்லியாக தானே இருந்தாங்க ஒல்லியாக இருக்கிறாரே அப்படின்னு விட்டுட்டு அவர் ஜாலியாக நாங்கள் ஒல்லியாக தாங்க இருக்கிறோம் நீங்கள்லாம் குண்டாக இருக்கீங்கன்னு நினச்சிட்டு பட் ஆனால் சில உங்களுக்கு உள்ள அந்த மாதிரி இருக்குது ஆகும் ஆகும் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வெயிட்டையோ உங்களுடைய அப்பியரன்ஸையோ பார்த்து நான் நல்லா இருக்கேன்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க உடம்புக்குள்ளார இருக்கிற ஃபேக்டும் ஒரு முக்கியமான அதை நீங்கள் செக் பண்ணணும் நல்லா இருக்கணும் பட் ஆனால் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணுங்க ஒரு இதாக நினச்சிக்கூடாது அது அது என்ன செக் பண்ணணும் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே நிறையா வீடியோஸ்லேயும் பிளாக்ஸ்லேயும் இருக்குது அதை இன்னுமே மேலும் வர எபிசோடில் சொல்கிறோம் பட் அது முக்கியம் நீங்க ஒல்லியா இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப சேஃபா இருக்கோங்கிற மாது அப்படி நினைச்சுக்காதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு சும்மா நான் டைம் எடுத்துக்கிறதுக்காக சொல்ல பட் ஆனா ஒரு ஒரு சில எங்களுடைய நண்பர்கள் அவங்க கதைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பார்த்தா சொல்லவே முடியாது அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனா திடீர்னு பார்த்தா நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லிட்டாங்க அங்க ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஆகி போச்சு ஸ்டென்ட் போட வேண்டிய ஆகி போச்சுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிலே அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அது வந்து அது ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு வந்து கடைசி நேரத்தில் டக்குன்னு போய் மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணது ஒரு பக்கம் நிறையா இளைஞர்கள் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறக்குறாங்க நம்ம பொதுவாக அறுபது வயசுக்கு மேலே ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு நினைக்கிறோம் பட் இப்போ வந்து முப்பது நாற்பதில் வருது எனக்கு தெரிஞ்சே நிறைய பேர் இந்த நாற்பது வயசு அந்த இதில் இளைஞர்களாக இருக்கிறாங்க ஜஸ்ட் மேரீடு பத்து வருஷம் தான் ஆகுது குழந்தைங்க வந்து ஒரு டீனேஜ் இல்லைனா ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கிறாங்க இறந்துடுறாங்க இது வந்து ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ நம்ம பொதுவாக என்ன அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாங்க ஒல்லியாக தானே எங்கே இருந்தார் வெறும் கொஞ்சம் சுகர் தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் பிளட் சுகருக்கு லேசாக மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் ஹைப்பர் டென்ஷன் தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் ப
குண்டாக்குது அதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிக்கணும் ஸோ வேற ஏதாவது முக்கியமானது முடிச்சோன்னா அப்புறம் அடுத்த வாரம் தொடரலாம் ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக்காக அறிவியல் ரீதியாக இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இந்த உதாரணத்தை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா நம்ம சாப்பாடு கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போய் சாப்பாடை வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது சாப்பிடும் ஓரளவுக்கு சாப்பிட்றோம் மிச்சம் இருக்குது மிச்சம் இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற சாப்பாடு தான் உடனே இன்சுலின் என்ன பண்ணிடுது நம்ம பேஸ்மெண்ட்டில் அதாவது வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர்னே புருசாக இருக்கும் நம்ம கடையில் ஐஸ்கிரீம் கடையிலலாம் பெரிய ஸோ அது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ரீசர் மாதிரி பெருசாக ரொம்ப பெருசாக ஒரு ரெண்டு மூணு பீரோக்கு பெரிய சைஸுக்கு ஃப்ரீசர் பேஸ்மெண்ட்டில் அது வீட்டில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அடியில் ஃபவுண்டேஷன் கடையில் பேஸ்மெண்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த சாப்பிட்ற உணவு ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் இருக்குது மிச்சம் உணவு அதுதான் கிளைக்கோஜனா உடனே யூஸ் ஆகுது உடம்புக்கு நம்மளுடைய எனர்ஜிக்கு நம்ம எவ்வளவோ வேலை செய்கிறோம் அந்த எனர்ஜிக்கு நம்ம உட்கொள்கிற உணவு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது மிச்சம் எனர்ஜி என்ன ஆகுது கொழுப்பாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி இந்த இன்சுலின் கொண்டு போய் ஃப்ரீசர் குள்ளார வச்சிருது அதுதான் உங்களுடைய அன்லிமிட்டட் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம திரும்பி பசிக்கும் போது என்ன பண்ணுறோம் திரும்பி கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றோம் அது எதுக்கு சமம்னா கடைக்கு போய் திரும்பி கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மாதிரி ஸோ உடம்பு தான் ஃப்ரிட்ஜு அப்சார்வ் பண்ணிக்குது கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் உடம்பு தான் கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் மிச்சம் இருக்குது ஏன்னா நிறையா வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் ஏன் ஒவ்வொரு தடவையும் சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது நிறையா தானே வாங்கிட்டு வரோம் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது திரும்பியும் ஃப்ரீசரில் ஃபேட் ஸ்டோரேஜுக்கு போயிடுது இன்சுலின் என்ன பண்ணுது இந்த ஃபேட் ஸ்டோரேஜை நீங்கள் எடுக்காமல் தவிர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஏற்கனவே சொன்னோம் அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சாப்பாடை உட்கொள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு நிரப்பிக்கிட்டே இருந்தா ஃப்ரிட்ஜை நிரப்பிக்கிட்டே இருந்தா குறைவாட்டாலும் இல்லை நீங்கள் அது கொழுப்பாக அது குறிப்பாக மாறாட்டி கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றனால ஏற்கனவே இருக்கிற கொழுப்பை தொடவே முடியாது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் 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 கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஏங்க வெயிட் குறையலைன்னா இது தான் ஏன்னா நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் நிறுத்தணும் அப்போ தான் அதை மாற்றணும் அப்போ தான் வந்து உங்கள் உங்கள் உள்ளே இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து வெளியே வரும் அப்போ தான் உங்களுடைய கொழுப்பு குடவுன் கராஜ் குடவுன்லேருந்து கொழுப்பு ஸ்டோர் ஆன கொழுப்பெல்லாம் வெளியே குடவுலேருந்து வரணும் அப்போ உங்கள் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் ஏரியாஸ்லாம் கம்மியாகிட்டே வந்து ஏற்கனவே சேர்த்து வச்சுருக்க கொழுப்பு குடவுலாம் ஃபுல்லாக நிரம்பி வலியுது இப்போ ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ்னா என்ன ஃபேட் ஸ்டோரேஜ்னா என்னன்னு இது வந்து ஃபாஸ்டிங் ஒரு இளைய ஒரு எளிய விளக்கம் அப்படின்னு இந்தியன் எல்சிஎச்எஃப் யூடியூப் சேனலில் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அனிமேஷனோட இருக்கும் அது படம்லாம் போட்டு பார்த்து காமிச்சிருக்கோம் நீங்கள் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் பார்த்ததெல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு காட் பிளஸ் யூ நீங்கள் நாங்கள் இன்னும் வருகிற வாரங்களில் இன்னும் கொஞ்சம் டீ டீ டீப்பாக போய் பேசுகிறோம் சில காரியங்களை பற்றி சொல்ல போகிறோம் இதுக்கு தேவையான லிங்க்ஸ் இப்போ அவங்க சொன்ன யூடியூப் லிங்க்கு இதெல்லாமே நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஷோ நோட்ஸில் கொடுக்குறோம் அது எங்கே நீங்கள் கேட்டாலும் சரி எங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை போய் பார்த்து அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த முறை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்